இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க இருக்கிற வேதாகம பகுதி நாம் கட்டும் வீடு போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரமாகிய ஏசு கிறிஸ்துவை அல்லாமல் வேறு அஸ்திபாரத்தை போட ஒருவனாலும் கூடாது ஒருவன் அந்த அஸ்திபாரத்தின் மேல் பொன் வெள்ளி விலையேற பெற்ற கல் மரம் புல் வைக்கோல் ஆகிய இவைகளை கட்டினால் அவனவனுடைய வேலைப்பாடு வெளியாகும் நாளானது அதை விளங்க பண்ணும் ஏனெனில் அது அக்கினியிலே வெளிப்படுத்தப்படும் அவனவனுடைய வேலைப்பாடு எத்தன்மை உள்ளதென்று அக்கினியானது பரிசோதிக்கும் அதன் மேல் ஒருவன் கட்டினது நிலைத்தால் அவன் கூலியை பெறுவான் ஒருவன் கட்டினது வெந்து போனால் அவன் நஷ்டமடைவான் அவனோ ரட்சிக்கப்படுவான் அதுவும் அக்கினியில் அகப்பட்டு தப்பினது போல் இருக்கும் ஒன்று குறிந்தியர் மூன்று பதினொன்றுலேருந்து பதினைந்து வரைக்கும் ஒரு சிறிய கதையை பார்ப்போம் ஒரு வீடு கட்டி கொடுக்கும் மேஸ்திரி வயதாகி போனதினால் தன் வேலையில் இருந்து ஓய்வெடுக்க விரும்பினார் அதை தன் எஜமானிடம் சொன்னபோது அவர் தனக்கு கடைசியாக ஒரு வீடு கட்டி கொடுக்க வேண்டுமென்றும் அதை ஒரு அருமையான நண்பருக்கு கொடுக்க வேண்டுமென்றும் அதை நல்லபடியாக கட்டி கொடுத்துவிட்டு நீங்கள் ஓய்வெடுக்கலாம் என்று கூறினார் அதை கேட்ட மேஸ்திரிக்கு வருத்தமாக இருந்தது நான் ஓய்வெடுக்கலாம் என்றால் இப்படி நமக்கு வேலை கொடுக்கிறாரே என்று நான் என் இஷ்டப்படி கட்டுவேன் என்று நினைத்தவாறாக இருப்பதிலேயே குறைவான விலையில் சாமானங்களை வாங்கி ஏதோ கட்டி முடிக்க வேண்டும் என்று கட்டி முடித்து சாவியை எஜமானரிடம் கொடுத்தார் எஜமானர் அந்த சாவியை வாங்கி இந்த வீட்டை யாருக்கு கட்ட சொன்னேன் தெரியுமா அது உங்களுக்கு தான் என்று சாவியை அவரிடமே திரும்ப கொடுத்தார் அதை கேட்ட மேஸ்திரி அதிர்ந்து போனார் முதலிலேயே தெரிந்திருந்தால் நல்ல விலையேற பெற்ற சாமானங்களை வாங்கி வீடை கட்டியிருப்பேனே என்று நொந்து கொண்டார் நாம் ஒவ்வொருவரும் கூட கிறிஸ்துவின் அஸ்திபாரம் என்னும் அவருடைய வார்த்தையின் மேல் அஸ்திபாரம் வைத்து நம்முடைய சரீரமாகிய தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டுகிறோம் உடைய உபதேசம் விசுவாசம் நம்பிக்கை என்னும் பொன் வெள்ளி மற்றும் விலையேற பெற்ற கற்களினால் அதை கட்டும் போது ஒரு நாள் நியாய தீர்ப்பில் அக்கினியானது பரிசோதிக்கும் போது நமது சரீரமாகிய தேவனுடைய ஆலயம் நிலைத்து நிற்கும் ஆனால் அவருடைய உபதேசம் அல்லாத மற்றவற்றின் மேல் வீடு கட்டப்படுமானால் அது மரம் புல் வைக்கோலுக்கு சமமாய் நெருப்பு பரிசோதிக்கும் போது பரீட்சைக்கு நில்லாது அது அழிந்து போகும் ஆகவே நாம் கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நமது வாழ்க்கை நிற்கும்படியாக கட்டுவதற்கு எச்சரிக்கையாக இருப்போம் அதுபோல ஊழியக்காரர்களும் அஸ்திபாரமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் தங்கள் ஊழியத்தை கட்டி எழுப்புகிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் எப்படி அந்த ஊழியங்களை செய்கிறார்கள் என்பது கத்தருக்கு மாத்திரமே தெரியும் பணத்திற்காகவோ புகழுக்காகவோ கட்டியிருந்தால் அக்கினி பரிசோதிக்கும் போது அது எரிந்து ஒன்றுமில்லாமல் போகும் ஆனால் கத்தருக்கு உண்மையாக ஊழியம் செய்தால் அது பொன்னை போல் வெள்ளியை போல் விலையேற பெற்ற கற்களை போல் நிலைத்து நிற்கும் அந்த மேஸ்திரி தனக்கு தான் அந்த வீடு என்று தெரிந்திருந்தால் அதை முன்னமே நன்றாக கட்டியிருப்பான் அதுபோல் நாம் செய்கிற கிரியைகளுக்கு இதுதான் பலன் என்று அறிந்திருந்தால் நாம் செய்கிற எந்த கிரியைகளும் அருமையாக இருக்கும் ஆகையால் எதை செய்தாலும் அவற்றை நன்மையாக செய்வோம் உத்தமமாக செய்வோம் தேவன் புகழத்தக்க செய்வோம் நாம் செய்கிற காரியங்கள் நன்மையோ தீமையோ எதுவாக இருந்தாலும் அது நம்மையே பாதிக்கும் என்பதை அறிந்து பொன்னாகவோ வெள்ளியாகவோ விலையேற பெற்ற கற்களினாலோ கட்டுவோம் அதுவே நிலைத்து நிற்கும் ஆமேன் அலே லூயா காட் பிளஸ் யூ ஆல் இந்த மெசேஜ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் இதை மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஆண்டிற்காக நம்ம செய்கிற ஒரு காரியம் ஸோ மற்றவங்களுக்கு இதை அதிகமாக பகிர்ந்து இந்த செய்திகள் அவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக நீங்கள் மாற்றிக்கொடுங்க நன்றி வணக்கம்